，下来呼吸新鲜空气，顺便陪你走到家门口。玉总，应该已经跟你说了下一季节目的安排和计划了吧？嗯。所以你刚刚说，你决定继续去下一季，也是真的吗？怎么？你不想参加？不是，我是觉得。你好像不是这样的。这么说，你很了解我了。那你说说看，我应该是怎么样的？我觉得吧，你应该是不受人控制，然后也不喜欢别人干涉你的生活，而且。你也不愿意去做违背自己意愿想要去做的事情，所以我就觉得，你肯定也不愿意更多人误会我是你女朋友。我的确不愿意。嗯，就是说呀，这种做戏的节目，肯定会给人压力很大的。那怎么办呢？你不想赚钱吗？不想实现你的声优梦吗？这一季可是有奖金的。我当然想赚钱了，只是君子有所为，有所不为嘛。那，嗯，你要是不愿意，那我就不做了呀。毕竟，如果这样给别人造成麻烦，心里也是不高兴的。所以说，条条大路通罗马，总有别的办法。其实，这个钱并没有这么难赚。你还是可以继续你的学习，实现你的梦想。那你什么意思啊？那你是愿意去还是不去啊？你听清楚，我不愿意的事情到底是什么？我不愿意被别人控制，不愿意不相干的人来打扰我的生活。但是，有一点倒是被你说中了，那就是我再也不愿意让越来越多的人。误以为你是我的女朋友。呃，反正，反正你的意思就是说，第二季的节目你是会去参加的，对吧？嗯，可以这么理解。我还有一个问题，在这段期间里面，你不能谈恋爱，你也同意啊？我接下来不是要跟你谈吗？那你爸妈提起来怎么办？他们不会过问我的私生活。如果真的问起了，我会如实告诉他们。那那行，我也同意。如果你答应的话，你就要知道，从现在开始，你不能与我以外任何异性。有联络，不要再像上次惹出这么大的麻烦。我知道啊，那我，那我也会注意的嘛。毕竟我们现在继续合作的关系，我也，我也是有职业操守的。职业操守？我指的不单是我们两个之间的合作关系，你不能与其他的异性有联系。就连想都不能想，尽量吧。尽量，偶像也不行啊。父亲
。哎，叶舒薇，你不要小看偶像的力量。贝尔多，我不会因为这些事情而走神，所以你必须要保证你对我思想上面的忠诚。晚安。晚安。我的方案就是这些，谢谢大家。嗯、好了，唐总监跟刑侦都已经讲了他们自己的方案，有什么想法大家可以提。大家有什么想法可以直接提出来？我想听听丽姐的意见，毕竟第一季是丽姐负责的。你确定要我说实话？嗯。好，那从第一个开始，情侣去丛林里生存探险，这个是贝尔探险还是丛林法则？第二。不玩撕名牌，改玩抢袖标了是吧？第三，不开餐厅，改开旅馆。第四，不装吵架，来个隐藏伟大。还要我继续给意见吗？够了，唐总监。我承认，这里面的一些点子是我借鉴了国外的一些综艺节目，但这并不能算是抄袭吧。全国那么多的综艺节目，用来用去不都是这些桥段跟创意吗？他们有原创吗？就算是有，他们也不敢用吧？因为综艺节目是要在大众收视保障的前提下才可以做下去。现在有哪些原创节目既有市场又有收视率的？这些我们能说出名字来的，并且火的，不都是丽姐你所说的抄袭？你这是什么理论？原创才有竞争力，你不能看见一个节目火就要拿来用吧？赞助商他们也不是傻子呀，他们赞助我们的节目也是希望通过我们的节目带来收视率跟知名度。如果有一个更为成功的先例摆在他们面前，我相信他们一定不会铤而走险的去选择一个未知的东西。我告诉你，观众也不是傻子，现在互联网这么发达，你以为你抄袭那些他们会不知道吗？到时候我们的节目就会在一片骂声中抬不起头来。有骂声好啊，有骂声就代表有关注度，有关注度就会带来流量。总比没有声响的强吧？啊！再说了，大部分的观众是不会在乎这些的，他只是希望有一个帮他们消磨时间的东西而已。就算是知道了，他们也会因为喜欢我们这档节目而不会去追究是否是抄袭的。况且，我也只是借鉴了某一些桥段点子，并不是一味的生搬硬套。所以你就……哎，够了，今天会就开到这儿。大家散会，唐总经常办公室一趟。